നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് വെൽക്കം ടു മാലൂസ് ടെയിലറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻ ഷാർജ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് നൈറ്റി നമ്മൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു നൈറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചുരിദാറാക്കി മാറ്റാമെന്നാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വിലയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചുരിദാർ നൈറ്റി മേടിക്കുക അപ്പൊ അതിന് നല്ലൊരു കോട്ടൺ നൈറ്റിയാണ് നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ അടിപൊളി ഒരു ചുരിദാറാക്കി മാറ്റാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ലാർജ് സൈസ് നൈറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുടെ സൈസിലുള്ള ചുരിദാർ വേണമെങ്കിൽ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണം അഡൽട്ട് സൈസ് ആണ് അപ്പൊ നല്ല കോട്ടൺ നമുക്ക് ചേർക്കാം നല്ല മാർക്കറ്റിൽ നല്ല നൈറ്റി ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല കോട്ടൺ ചുരിദാറൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോവാലോ അപ്പൊ ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയൊക്കെ ഏകദേശം വില വരുന്ന ഒരു നൈറ്റി ആണ് റെഡിമെയ്ഡ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നെക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം മാറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നെക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുതിയ നെക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നെക്കിന്റെ താഴത്ത് നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ടോപ്പിന്റെ ലെങ്ത് എടുത്ത് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണം തുണിയെ ഉൾവശം മറിക്കുക നമ്മുടെ ഈ നൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്തിന് ഉൾവശം മറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് നമ്മളെ ബോഡി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രെഡ് റിമൂവർ സ്റ്റിച്ച് റിമൂവർ ഉണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ സാധനം വെച്ചിട്ട് പിന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് നൈറ്റിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വെറുതെ ചുമ്മാ അടിച്ചു വെച്ച് ഒരു ഒരു തയ്യൽ ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ വിട്ടു പോകാൻ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ അഴിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നമുക്ക് അധികം വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലെയും ബോഡി ക്ലോസിങ് ഇതാക്കുക പിന്നെ കൈ വേണമെങ്കിൽ കൈ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഈ ഫുൾ കൈ വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ കൈ എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സ്ലീവ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് ഉൾവശം തിരിച്ചു വെക്കാം നല്ല കോട്ടൺ നൈറ്റി ഒക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അതിനൊരു ടോപ്പ് സ്ലിറ്റ് ടോപ്പ് ആക്കി മാറ്റാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്ത് അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോവാം അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ആ ബോഡി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റിച്ച് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വരെ ഉള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി താഴത്ത് നിന്നോട്ടിട്ട് വേസ്റ്റ് വരെ മുകളിൽ വരെ ചെസ്റ്റ് വരെക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് സ്ലിറ്റിന്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള വേരിയേഷനേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ബോഡി ടൈറ്റ് ആക്കലോ നൈറ്റി ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആകും ഇത് അധികം ലൂസ് ഒന്നും എനിക്കില്ല ഓവർ ഓവർ സൈസും അല്ല നീളം മാത്രം കൂടുതലുള്ളതാണ് ഈ നൈറ്റിക്ക് അപ്പൊ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു സാരി വെച്ചൊരു പ്ലീറ്റർ നൈറ്റി എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കാം പഴയ പ്ലീറ്റർ നൈറ്റി അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടും സാരി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോഴേ പുതിയ വീഡിയോ ഇട്ടേസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ തുറക്കുക കേട്ടോ തുറന്ന ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരിറ്റ വലിയ അങ്ങ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ തന്നെ പോലെ ഇങ്ങ് വന്നോളും കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് നൈറ്റിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ചുമ്മാ അടിച്ചു വിട്ടിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു വേസ്റ്റ് വരെ ഉള്ളത് നമ്മളെ ചെസ്റ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വേസ്റ്റ് വരെ ഉള്ള കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലും ഞാനിത് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസമായി ആക്ച്വലി അപ്പൊ നമുക്ക് ചുരിദാർ നൈറ്റീനെ ചുരിദാർ ആക്കാ പറയണത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇടാനും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ആണല്ലോ നൈറ്റി ആയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നൈറ്റി വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് സൈഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ അളവ് ടോപ്പ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നെക്ക് മതിയെങ്കിൽ എല്ലാ നൈറ്റിക്കും ഇങ്ങനെ 
കണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് ആക്കി വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഷോൾഡറിന്റെ മേളിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഷോൾഡറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് എവിടെ അവസാനിക്കോ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും മേളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ദൂരത്തു നിന്ന് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തൊന്നും കാണിക്കണേണ്ട് ഏറ്റവും മേളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് എവിടെ അവസാനിക്കോ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് അവസാനിക്കണം അവിടെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് നിന്ന് ടോപ്പ് നിന്ന് ട്വന്റി വണ്ണ് എവിടെയാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് വരിക ആ അതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ചുരിദാർ എടുക്കുക ചുരിദാറിന്റെ സ്ലിറ്റില് സ്ലിറ്റ് സ്ലിറ്റ് നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചിന്റെ അവിടെയാണ് സ്ലിറ്റ് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ ചുരിദാർ എടുത്തു അതിന്റെ സ്ലിറ്റ് കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ വണ്ണം എടുക്കുക ഇപ്പുറത്തും തൊട്ട് അപ്പുറത്തും വരെ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ വണ്ണം എടുക്കാം വീഡിയോ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പാർട്ട് ടു വന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ അപ്പൊ ഇതിൽ എത്രയാണോ വണ്ണം വരുന്നത് അതെടുക്കുക നോക്കുക ഒന്നുകൂടി സ്ലിറ്റ് ഇന്റെ ഭാഗം ഒരു സ്ലിറ്റ് തൊട്ട് മറ്റേ സ്ലിറ്റ് വരെ കറക്റ്റ് ആക്കി ടേപ്പ് വെക്കുക സ്ലിറ്റിന്റെ വണ്ണം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ചാണ് സോ ഞാൻ അതിന് പത്തരി എടുക്കണുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് പത്തരി എടുത്തു ഓക്കെ ആ പത്തര നമ്മൾ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തു എവിടെയാണ് സ്ലിറ്റ് വരുന്ന അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ആ പോയിന്റിന്റെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ വീതി അതിന്റെ വീതിയാണ് കണ്ട നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ യെല്ലോ ലൈൻ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വീതി എടുക്കാം അതിന്റെ വീതി വന്നിട്ട് പത്തര വരണം പ്ലസ് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ പതിനൊന്നര അപ്പൊ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്നര തന്നെ ഉള്ളു അതില് പതിനൊന്നര അത് മൊത്തം എടുക്കുക ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലിറ്റ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഉള്ളിക്കൊക്കെ പിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തരയാണ് വേണ്ടത് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇല്ലാതെ പത്തര തയ്യൽ തൂടി തുമ്പോട് ചേർക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നര അപ്പൊ ഒരു ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ മൊത്തം പതിനൊന്നരയേ ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുൾ എടുക്കുക അടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഉള്ളിൽ അടിച്ചു വരിക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വേസ്റ്റ് എടുക്കാം നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് വേസ്റ്റ് എടുക്കാം നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പതിനാല് ഇഞ്ച് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അതിന്റെ വേസ്റ്റിന്റെ വണ്ണം എടുക്കുക പതിനാലിഞ്ച് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിന്റെ വണ്ണം എടുക്കുമ്പോ വണ്ണം വന്നിട്ട് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് പതിനേഴ് പറഞ്ഞ എട്ടര വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മേളിൽ നിന്ന് പതിനാലിഞ്ച് എവിടെ വരുന്നോ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ മെഷർമെന്റ് നോക്കി എവിടെ നിന്ന് മേളിൽ നിന്ന് ട്വന്റി വൺ ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ സ്ലിറ്റിന് മാർക്ക് ചെയ്തത് അതുമാതിരി തന്നെ മേളിൽ നിന്ന് പതിനാല് ഇഞ്ച് എവിടെ വരുന്നോ ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അതിന്റെ എട്ടരയും പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടി കൂട്ടിയെടുക്കണുണ്ട് കാരണം കോട്ടൺ തുണിയാണ് അപ്പൊ ഒമ്പതര പ്ലസ് ഓക്കെ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതരയിലാണ് പക്ഷെ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തൊമ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഞാൻ പത്തര എടുക്കണുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തുണി ചുരുങ്ങും എട്ടരയാണ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തൊമ്പോട് കൂടി ഒമ്പത് തയ്യൽ തൊമ്പോട് കൂടി ഒമ്പതര വരും പക്ഷെ ഞാനത് പത്തര എടുത്തിട്ടുണ്ട് തുണി ചുരുങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവിടെ തുണി എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോട്ടൺ ആകുമ്പോൾ രണ്ടാണോ നനച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിപ്പോ ഇത് റെഡിമേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണിച്ചല്ലോ പുതിയ നനയ്ക്കാത്തൊരു ക്ലോത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം കാരണം തടി ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാവാലോ പിന്നെ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിപ്പോകും തുണികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇനി നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിന്റെ വണ്ണം കൈ ചെസ്റ്റ് ടു ചെസ്റ്റ് കൈക്കുഴി ടു കൈക്കുഴി വരെയുള്ള വണ്ണം എടുക്കാം അതായത്
സോ ഒരു പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ അതിനൊരു ഇരുപതൊക്കെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഇരുപത് രണ്ട് സൈഡിൽ അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് ആകുമ്പോൾ എത്രയാ പത്ത് ഇഞ്ച് പത്ത് ഇഞ്ചും ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പത്ത് ഇഞ്ചിലും ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പോട് കൂടി ചേർത്ത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ചെസ്റ്റിന്റെ അവിടെ ഒരു ഇഞ്ചും വേസിന്റെ അവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ചും വരുന്നുണ്ട് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് ഓക്കെ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ചെസ്റ്റിന്റെ അവിടെയും വേസ്റ്റിന്റെ അവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ചും സ്ലിറ്റിന്റെ അവിടെ ഒരു ഇഞ്ചും മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതേ മാതിരി തന്നെ നോക്കുകണ്ട രണ്ട് ഇഞ്ച് മറ്റൊരവിടേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഇതേ മാതിരി തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് സെയിം തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബോഡി ഗ്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും കൂടി വേണം നമ്മളത് പാർട്ട് ടു സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ടിലെ കാണിക്കുള്ളൂ ഉടനടി തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് വീഡിയോ ലെങ്ത് ആയി വെറുതെ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മന കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതാണ് ഞാൻ അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇഞ്ച് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മള് നോക്കുക പതിനാല് ഇഞ്ച് മേളിൽ നിന്ന് പതിനാല് ഇഞ്ച് എവിടെ വരുന്നോ അത് മാർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് രണ്ട് ഇഞ്ച് വേസ്റ്റിന്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു അപ്പുറത്ത് കൊടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൊടുത്താണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വീണ്ടും ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു നോക്കുക ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് അവസാനിക്കണ അവിടെ സ്ലിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്ലിറ്റ് വരുന്ന അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പേ ഉള്ളൂ കാരണം സ്ലിറ്റിന് എപ്പോഴും ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ തയ്യൽ തുമ്പ് വെക്കരുത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാണ് അവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തിക്ക് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിത് എവിടെയാണോ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുക നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല കാരണം അതിന് മാത്രം എക്സ്ട്രാ തുണി ഇവിടെ ഇല്ല ഉൾസൈഡ് ഉൾസൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇഞ്ച് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതിലിപ്പോ ഈ കാണ വരയുടെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഭാഗം കാണുന്നത് തയ്യൽ തുമ്പാണത് ഇനി നമുക്ക് കൈയിന്റെ കണ്ടില്ല അവിടെ വരെയുള്ള നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കൈയിന്റെ വണ്ണവും കൈ റൗണ്ടൊക്കെ കൈന്റെ നീളവും ഒരുക്കണം എടുക്കണം കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ കറക്റ്റ് കൂടുതലൊന്നുമില്ല അവർ കറക്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് ആണ് അതില് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്കായി ഇച്ചിരി കൂടി ചേർത്ത് അടിച്ചു വിടുക ഇതിപ്പോ ഒന്നും അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടോ ആ ഭാഗം തയ്യൽ തുമ്പാണ് അപ്പൊ ടൈറ്റാക്കി വരാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി കൈ കട്ട് ചെയ്യണം കൈ ഇപ്പൊ ലെങ്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ലെങ്ത് എടുക്കും അപ്പൊ അത് ഫുൾ ലെങ്ത് എടുക്കുക അധികം ലൂസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ഫുൾ ലെങ്ത് എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതൊരു ഹാഫ് ആക്കി മാറ്റണാണ് അപ്പൊ ഫുൾ നിർത്തുമ്പോൾ പറയും കൈ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാ ചേച്ചി എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കൈ ഒന്ന് ചെറുതാക്കണം കാണിക്കായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കൈയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലീറ്റഡ് നൈറ്റി സിബ് വെച്ച നൈറ്റി യോക്ക് നൈറ്റി മൂന്ന് നൈറ്റീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക യൂട്യൂബിൽ പോവാ അതിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോവാ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നൈറ്റി കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് വേണ്ടി ഉണ്ട് അതിലുള്ള ഈ വെറൈറ്റി നൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരും നിങ്ങളിപ്പോൾ എടുക്കണമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടിവശം എത്ര ലെങ്ത് ആണോ നമ്മുടെ ഇതിൽ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക എത്ര ലെങ്ത് ആണോ വേണ്ടത് അതേ പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് അടി മടക്കി അടിക്കണേ കൂടി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഞ്ച് ഇഞ്ച്
രണ്ട് കൈയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ നമുക്ക് കോട്ടൺ തരത്തിലുള്ള ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ചുരിദാർ അത് തന്നെയാണല്ലോ നമുക്ക് ലേഡീസിന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുറക്കുക കേട്ടോ കൈ തുറക്കണം കുറച്ച് കൈ തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ കൈ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടി മടക്കിയടിക്കുക ഒരു മൂ രണ്ട് ഇഞ്ച് മാത്രം നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് അടി മടക്കിയടിച്ച ശേഷം ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാം രണ്ട് സ്ലീവും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടില്ല ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചുരിദാർ എടുക്കുക ചുരിദാറിന്റെ ടോപ്പ് ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത് വരണോ അതേ പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പം കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിലിപ്പോ നോക്കുക ടേപ്പില് വന്നിട്ട് ഇരുപത് മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു നാപ്പത്തി ഇഞ്ച് നാപ്പത് ഇഞ്ച് എടുക്കണുണ്ട് ഓക്കെ അര ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി അടിക്കാനും ബാക്കി ഒരു ഇഞ്ച് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാപ്പത് ഇഞ്ച് മേളെന്ന് താഴ്ത്തിക്കെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്യുക അത്ര ഈസി പരിപാടിയുള്ളൂ അപ്പൊ പാർട്ട് ടൂവില് നോക്കുക നാപ്പത്തി ഇഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ പാർട്ട് ടൂവിലാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കാണുന്നത് കാണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മാളൂ സ്റ്റിച്ചിങ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം നമ്മുടെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മാളൂ സ്റ്റേറിംഗ് ക്ലാസ് ഷാജ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് അതിലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറക്കരുത് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടിയൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അടിവണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അടിവണ്ണം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ലിറ്റിന്റെ അതേമാതിരി താഴത്തേക്ക് അതേ ലെങ്ത് എടുത്താൽ മതി സ്ലിറ്റിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ എത്ര എടുത്തോ അത് തന്നെ താഴെ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നൈറ്റി കിട്ടി നൈറ്റി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് അതിനെ ചുരിദാറാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനിയുള്ളതൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് നമുക്കത് മടക്കി പോകാൻ സ്ലിറ്റിന് പോകാനുള്ള കൂടുതൽ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് നൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരേ ലെവലായിരിക്കും മേലോട്ട് താഴെ വരെയും ഒരേ ലെവലായിരിക്കും അതിന്റെ ഇത് ഉണ്ടാവുക ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്ലിം ടൈപ്പ് ആയുള്ള ഇത്തിരി ഒരു മീഡിയം സൈസ് നൈറ്റി ആണ് ഇതിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓവർ ലൂസ് കാണാത്തത് അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക കേട്ടോ കൈ ഒന്ന് തുറക്കണം കൈ രണ്ട് കൈയും കുറച്ച് തുറന്നിട്ട് അടി മടക്കി അടിക്കുക എന്നിട്ട് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്ത് വരിക ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യെല്ലോ ലൈന് വരച്ച ലെവലായിരിക്കണം മറ്റത് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പാണ് അപ്പൊ കൈന്റെ അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ മടക്കി അടിച്ചിട്ട് അല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് വിടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടി മടക്കി അടിച്ചിട്ട് കൈ അടി മടക്കി അടിച്ചിട്ട് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലിറ്റ് എടുക്കുക അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന കാര്യം കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ആയി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് കാണാനുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഫ്രണ്ട്